टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचा पालघर जवळ अपघाती दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे आपल्यासोबत सध्या सुप्रियाताई आहेत ताई अतिशय जवळचे होते तुम्ही अनेकदा त्यांच्यासोबत फिरला आहात अनेकदा त्यांच्याशी गप्पा देखील मारलेत काय आज भावना आहेत तुमच्या नाही अर्थातच एक धक्कादायक गोष्ट आहे आणि म्हणजे मला तर विश्वासच बसत नाही ही गोष्ट झाली आहे पण झाली आणि त्याचबरोबर दोन खरं तर आमच्या घरचे म्हणजे पंडोल फॅमिली मिस्त्री फॅमिली हे त्यांच्या दोन्ही घरातले एक एक मुलगा गेला म्हणजे सायरसी गेला आहे आणि आमचा मित्र जहांगीर ते दोघं पुढे बसले होते ते दोघं गेलेले आहेत आणि दोन लोकं जे मागे बसले होते ते आता वापीला हॉस्पिटलमध्ये आपण त्यांना मूव्ह केलं आहे आणि आता बघूया काय होतं आणि मिस्त्री कुटुंबाची सगळ्यांनाच विनंती आहे कारण का सगळीकडूनच फोन येत आहेत सगळ्यांना काळजी वाटते आहे तर त्यांची विनंती आहे की आजचा दिवस त्यांना कम्प्लीट प्रायव्हसी हवी आहे आणि उद्या सकाळपर्यंत ते फॅमिली क्लॅरिफिकेशन देईल की लोकांना कधी भेटता येईल किंवा पुढे काय पण आमचा प्रयत्न आहे की सायरस आणि जहांगीरला दोघांना आजच म्हणजे घरी आणायचे बॉडीज त्यांच्या दोघांच्या ताई त्यांच्या काही आठवणी असतील कारण तुमच्या त्या सातत्याने संपर्कात असायच्या साहेबांनी देखील त्यांच्या बोलण्यातून तुम तुमच्या आणि त्यांच्या मैत्रीतला उल्लेख केला खरं तर रोहिका त्यांची बायको ही इकबाल चागला यांची मुलगी एम सी चागला जे खूप मोठे वकील होते त्या कुटुंबातली मुलगी आणि सायरस असं त्यांचा विवाह झाला खरं आणि त्यानंतर अनेक वर्ष आमची सगळ्यांचीच मुलं एका शाळेत एका किंड गार्डनमध्ये कॉलेज ह्या त्याच्यामुळे खूप कौटुंबिक संबंध आमच्या सगळ्यांचेच आणि अतिशय साधेपणा म्हणजे मगाशीच मी कोणाशी तरी बोलताना सांगत होते की सायरसचे कपडे सायरसची गाडी म्हणजे आम्ही त्याला चिडवायचो तो अनेक वेळा इंडिकातून फिरायचा आणि लोक त्याला पार्किंग पण द्यायचे नाहीत आणि मी चिडवायचं गाडी बनवणाऱ्याला कोणी पार्किंगमधून हाकवत आहेत तुझ्या इंडिका मिळे असं आम्ही खूप चिडवायचो आणि त्याच्या कपाट तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल सहा कॉटनचे शर्ट साध्या वेस्ट साईडमधले कपडे आणि आम्ही चिडवायचो की स्वतःच्या मालकीचा वेस्ट साईड आहे म्हणून त्यातले कपडे घालायला आग्रह आहे का दुसरे नाही का चालणार तो म्हणायचा माणसाला लागतं काय आणि साधे कॉटनचे चिनोस ट्राउझर आणि एक चेक्सचा शर्ट किंवा एक प्लेन शर्ट म्हणजे एखादा सूट महागातला घ्यायचा की घरात मारामारी असायची बायको म्हणायची चांगले सूट घालणं आणि तो म्हणायचं कशाला लागतं हे सगळं किंवा एखादा टाय घालायचं म्हणजे त्याला वाटायचं अरे बापरे आता एवढं कष्ट करून आपल्याला एक सूट घालावं लागेल पण अतिशय साधं घरगुती हाताने जेवणं म्हणजे आता म्हणजे ते तर पारशी म्हणजे काटे चमच्यानी जेवणारे लोक माझ्या घरी आले की म्हणजे प्ला पार वरण भातापासून साबुदाणा खिचडी हे सगळं हाताने ठेचा हा सगळ्यात प्रिय होता मी अनेक वर्ष सायरसला एक लाल ठेचा आणि एक हिरवा ठेचा बनवून पाठवते कारण का त्याला भयंकर त्या ठेच्याची आवड ताई त्याचबरोबर कधी अलीकडं म्हणजे कधी बोलणं झालं त्यांना भेटला अशा काही आठवणी त्यांच्या नाही गेल्या ते सा टाटाची काम करत असताना ते म्हणायचे मी तिथे नोकरी करतो जरी अध्यक्ष असलो तरी त्याच्यामुळे ते वर्ष आणि त्याच्यानंतरचा संघर्ष गेले चार पाच वर्ष ही मिस्त्री कुटुंबाला फार अडचणीच्या एक मिनट हा माझ्या मुलाचा फोन आहे हा बेटा जर आपण बघितलं तर सातत्याने त्यांच्या घरातून त्यांच्या नातेवाईकांचे फोन येत आहेत इतरचे बाहेरचे लोक सातत्याने सुप्रिया सुळेंना फोन करत आहेत कारण की अतिशय जवळचे सायरस मिस्त्री यांच्या अतिशय जवळचे त्यांचे संबंध होते आणि सातत्याने लोक फोन करत आहेत आणि त्यांच्याबद्दलची माहिती पुढं काय असणार आहे हे सगळं त्यांच्याकडून घेत आहेत जर आता आपण बघितलं तर अशा पद्धतीने सगळ्यांकडूनच श्रद्धांजली त्यांना अर्पित केली जाते अतिशय दुःखद वाईट घटना आहे ताई सोबत आहेत आपल्या हा ताई नाही त्यांच्या मुलांना कळवणे त्यांच्या बायकोला म्हणजे मला तर हिंमत पण नाही झाली सांगायची पण गेल्या काही दिवसात वकील असतील कोर्ट असतील दिल्लीच्या चक्रा असतील म्हणजे अनेक वेळा दिल्ली आणि मुंबईला आम्ही दोघं एकत्र बाय डिफॉल्ट विस्तार आणि रात्री कारण का माझं पण पार्लमेंट संपल्यावर मी रात्री आठ साडेआठची फ्लाईट कधी घेतली तर सायरस आणि मी एकत्र फ्लाईटला असायचो मग गप्पा टप्पा करत गेले चार एक वर्ष खूप अडचणीतून संघर्षातून ते कपल किंवा त्यांचं कुटुंब गेलेलं आहे कारण का खूप प्रॉब्लेम्स व्यवसायात पण झाले मोठे लिटिगेशन झाले त्या खूप अडचणीच्या काळातून खूप संघर्ष गेल्या काही वर्षात त्या नवरा बायकोनी केलेला आहे आणि त्याचबरोबर म्हणजे धंद्यामध्ये आलेले प्रॉब्लेम्स आणि मग मुलं आज व्यवसायात येत होती त्याच्यामुळे त्यांना शिकवणूक की कसं धंदा करायचा अडचणीचे म्हणजे उतार चढाव त्यांच्या आयुष्यातले हे मी फार त्या जवळून पाहिलेले आहेत आणि ज्या पद्धतीने त्या त्यांनी ते फेस केले हे खूप कर्तृत्व आणतं म्हणजे तुम्ही विचार करा की जो माणूस प्रायव्हेट प्लेन आणि सगळ्यांनी फिरवत होता तो व्यवस्थित लाईनीत उभा राहून विस्ताराच्या प्रायव्हेट म्हणजे नॉर्मल कमर्शियल प्लेनमध्ये हे खूप 
वेगळं पण त्यांनी त्याला असं कधी आम्हालाही भासवलं नाही की अरे बापरे की हा केवढा मोठा चढ उतार होता की ह्या सगळ्या म्हणजे अगदी प्राईम मिनिस्टरच्या डायनिंग टेबलपासून त्यांना त्या काळात आमंत्रण असायची परदेशात फॉरेन डिग्नेटरीज आणि मग एकदम एवढा मोठा दुसरा टोकाचा संघर्ष त्याच्यामुळे ते दोन्ही पचवायची पण ताकद लागते म्हणजे यश आणि अपयश ते दोन्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या नवरा बायकोंनी ज्या पद्धतीने घेतलं किंवा हे खरंच एक कौतुकाची गोष्ट आहे आणि तो अशा वयात गेलेला आहे म्हणजे हा इट वॉज इज हाय पॉईंट ऑफ हिज लाईफ हे काय वय नाही हो ताई जसं तुम्ही सांगितलं की ते बरेचदा तुमच्या घरी देखील आलेले आहेत जेवायला जसं तुम्ही सांगितलं की त्यांना काय आवडायचं ती तेव्हाचे काही आठवणी असतात एक म्हणजे सगळ्यात गम म्हणजे मला अंगार काट्या येतो सांगायला आम्ही एकामेकाला जोकिंगली ट्विन म्हणायचो म्हणजे तो माझा ट्विन होता कारण का आमच्या तीन चार वाईट सवय अगदीच सारख्या होत्या म्हणजे सायरस आणि मला एक अतिशय घालणेडी सवय की आम्ही फोनवर जेव्हा एकामेकाशी बोलायचो खाता खाता बोलायचो कधी फोनवर बोलताना बोल जेवायचं नसतं आणि मलाही ती सवय आणि सायरसलाही सवय तर सायरसची बायको मला सारखी चिडवायची की तुम्ही दोघं जुळे आहात इतक्या वाईट सवयी खाण्याच्या पद्धतीच्या सवयी आम्ही दोघं खूप जे जास्त क्वांटिटी जेवायचो ती म्हणजे तुम्ही बहीणभावासारखे आहात खरंच ट्विन जात एवढं कसं जेवता तुम्ही जरा कमी करा वजनं कमी करा त्याच्यावरनं भात खाण्यावरनं आम्हाला ट्विन्स आणि फोनवर म्हणजे ती आम्हाला म्हणायची की तुम्ही फोनवर जेव्हा लोकांशी बोलता तेव्हा खाता कसा तो समोरच्याचा अपमान आहे तर आम्ही तिला चिडवायचं की आम्ही पारशी एकदम वेल मॅनर्ड नाही होत आम्ही जर असेच आहोत त्यामुळे अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आणि खूप म्हणजे सकाळी लवकर उठणं एक खूप शिस्त होती सायरसला म्हणजे कामाच्या बाबतीत असं कधीच झालं नाही की कोणी कोणाला तरी वेळ दिली आणि व तात्काळ ठेवलं आहे कधीच नाही व्हेरी व्हेरी प्रोफेशनल ताई त्याचबरोबर सातत्याने तुम्हाला फोन येत आहे त्यांच्या घरच्यांशी तुम्ही संपर्क साधताय काय त्यांच्या नेम नेमक्या भावना आहेत साधारण म्हणजे दुःख तर आहेच खरंच खूप मोठं कुणालाच विश्वास बसत नाही अजून म्हणजे आम्हालाही खरं वाटत नाही हे झालेलं आहे आणि आता आनंद परांजपे आता गेले तिकडे तेच खरं तर आनंद परांजपेच तिथून पालघरवरनं सगळं कोऑर्डिनेट करतायत आणि म्हणजे कुणालाच काही सुचत नाही खरंच वाटत नाही अजून हा अपघात कसं झाला अशी या बाबतीत काही तुम्हाला आम्हाला जी काही थोडी आत्तापर्यंत माहिती मिळाली की तिथे तिथे एक मंदिर आहे त्या भागामध्ये जिथे पारशी समूहातले लोक जातात आणि योगायोग की त्यांची बायको त्यांना काल म्हणत होती ते कालच दिल्लीवरून आले की कशाला जातात एक परत उद्या जायचं का तर ते तिला असं म्हणाले की नाही मला जायलाच पाहिजे आणि असं म्हणून ते चौघं गेले दर्शन ते त्यांच्या पारशी पद्धतीने काय करत होते आणि परत येत होते गाडी कदाचित जास्ती वेगाने चालत असेल तर तिथे एक छोटा ब्रिज आहे त्या ब्रिजच्या तिथेच ती गाडी आपटलेली असं दिसत आहे पण आता म्हणजे काय कसं इज इ रेलेव्हंट वॉस आय मीन आमचा सायरस आणि जहांगीर हे दोघंही गेले आहेत त्याच्यामुळे आम्हाला सुधरतच नाही आहे खरं तर का म्हणजे विश्वासच बसत नाही आहे ताई तुम्ही योगायोग बघा की सायरस मिस्त्रीचे वडील सहा महिन्यापूर्वी गेले जहांगीर पंडोलचे वडील मागच्या आठवड्यात गेले आणि त्यांची दोन ह्या वयातली मुलं गेली म्हणजे काय नियतीच्या मनात आहे म्हणजे काय बोलावं हेच सुचत नाही आहे खूप म्हणजे आमच्यासाठी एक खूपच आणि खरं तर सिद्धानंद सिद्धानंदला मी अर्धा पारशी म्हणते कारण का त्याचं सगळं फ्रेंड सर्कल पारशी आहे त्याच्यामुळे आम्ही ह्या गोतावळ्यात गुंतलेले आहोत खरं तर त्याच्यामुळे सग म्हणूनच सगळ्यांचे फोन येतात की काय करायचं कसं करायचं म्हणजे आता मलाही विश्वास बसत नाही की आता सायरसची बॉडी येणार मग ती जे जेला ठेवायची आय मीन आय नो रिली डॉट नो आणि त्यांची मुलं निघाली आहेत परदेशातून ती उद्या निघतील त्याच्यामुळे ती उद्या येतील त्याच्यामुळे ते आता फ्युनरलचं प्लॅनिंग वगैरे ते सगळंच बघायला लागेल ताई तुम्ही सुद्धा बरेचदा प्रवास करता लांब लांबचा प्रवास असतो काय चुका होतात काय म्हणजे का म्हणजे अशा घटना घडत आहेत अलीकडच्या काळामध्ये आपण बघितलं तर सातत्याने असे अपघात होताना दिसत आहेत अलीकडेच विनायक मेटेंचं बघितलं त्यानंतर आता पुन्हा एकदा हा मोठा अपघात ह्या केसमध्ये हेच गाडी चालवत होते म्हणजे मला अजून नक्की क्लॅरिटी नाही की सायरस गाडी चालवत होता का जहांगीर पण ड्रायव्हर तर नव्हताच आणि त्याच्यामुळे गाडीचा वेग दुसरं म्हणजे मला काही सुचतच नाही दुसरा काय कारण असू शकेल म्हणजे ह्या केसमध्ये तर आता गाडीचा वेग का म्हणजे मध्ये काय आलं का काय हे आता कसं कळणार जेव्हा ते मागचे दोघं आमच्याशी नीट बोलतील तेव्हाच क्लॅरिटी येईल असं पण असू शकतं ना एखादं दुसरं वाहन आलं का एखादा म्हणजे माहिती नाही आता काही पशु किंवा काय आता ते तिथे सगळी माहिती मिळाल्याशिवाय बोलणं योग्य राहणार नाही पण रोड सेफ्टी आणि रोड सिक्युरिटी बघा मी सकाळीच तुमच्याशी हा विषय बोलले होते आज आणि योगायोगाने सकाळी आपण रोड सेफ्टीबद्दल आणि माननीय गडकरीजींची आम्ही पार्लमेंटमध्ये अनेक वेळा या विषयाबद्दल बोलतो आणि गडकरीजींचाही खूप रोड सेफ्टीबद्दल खूप आग्रह असतो आहे पुन्हा एकदा म्हणजे माननीय मेटेजींचं झालं आता हे झालं पुन्हा रे रोड सेफ्टी हा हायलाईट होतो आहे विषय
ताईंनी सायरिस मिस्त्री यांच्या अनेक आठवणींना या ठिकाणी उजाळा घातलेला आहे आणि त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबाला आणि सगळ्यांना भाव श्रद्धांजली देखील या ठिकाणी ते देत आहेत ज्या पद्धतीने हा अपघात झाला हा खूप दुर्दैवी आहे असे देखील या ठिकाणी व्यक्त होत आहे कॅमेरामॅन अमोल सह मी मिकी घई एबीपी माझा पुणे एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट